O está... clássico do Recife expõe sozinho 500 trabalhos produzidos por ele em menos de um ano. São figuras que retratam várias faces do ser humano. A exposição reúne cerca de 500 quadros do artista plástico pernambucano Luciano Mota. A mostra é resultado de um ano de trabalho, onde o psicorrealismo é o tema central. O autor define os psicorrealistas como figuras engraçadas, românticas, inconstantes, excêntricas e introvertidas. Por isso mesmo, são tão contraditórias. São figuras com traços diversos, crianças com traços árabes, gregos, egípcios chineses e até gurus estão presentes. A maior parte é anônima, mas no meio dos desconhecidos, o artista retrata personalidades como o ex-Beatle John Lennon, Virgulino Ferreira, o Lampião e Dom Pedro I. Peter Pan e Robin Hood também estão nas telas de Luciano Mota. O rock e o punk invadem a Praça da Apoteose no Rio. Mais de 10 mil pessoas participaram do primeiro festival internacional de rock alternativo que reuniu três bandas nacionais e cinco estrangeiras. O ponto alto da festa foi a apresentação dos Sex Pistols. <música> O Festival de Rock Alternativo Internacional na Praça da Apoteose começou com a apresentação de três bandas nacionais. Apesar de misturar alguns estilos, a banda Space Rug não deixou o ecletismo prejudicar a qualidade do som. Formada há dois anos por três garotos, a Silver Chan já desponta no cenário internacional marcando presença e desbancando várias bandas nas paradas australianas. O grupo punk Bad Religion foi a penúltima banda a se apresentar. Formada por cinco integrantes, mostrou um som inspirado nas questões existenciais. da noite ficou mesmo por conta da banda Sex Pistol, que voltou aos palcos depois de surgir como um símbolo do movimento punk que sacudiu a Inglaterra em 76. E a espera do público até a banda entrar no palco, na apoteose, com certeza valeu a pena. Novamente reunidos, os sobreviventes da banda, apesar de mais velhos, não deixaram de causar o maior alvoroço na praça da apoteose. A edição da tarde fica por aqui. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.